প্রোগ্রামিং করতে গেলে আমাদের একটা শব্দ অনেকবার শুনতে হবে স্টেটমেন্ট স্টেটমেন্ট একটা স্টেটমেন্ট শেষ করার পরে সেমি কোন দিতে হবে আর একটা স্টেটমেন্ট শুরু করতে হবে এই স্টেটমেন্ট আসলে কি স্টেটমেন্ট হলো একটা কাজ সেই কাজটা যদি সম্পূর্ণ ভাবে শেষ করতে পারে তাহলে কম্পিউটার পরের কাজটা শুরু করে আমি যখন কম্পিউটারকে কোন ইনস্ট্রাকশন দিব ইনস্ট্রাকশন দেওয়ার সময় অবশ্যই খেয়াল করব যে আমি যে স্টেটমেন্টটা দিচ্ছি বা ইনস্ট্রাকশনটা দিচ্ছি সেটা কি কম্পিউটার ঠিকমতো বুঝতে পারবে বা কতটুকু আমি একটা কাজ বলতেছি তারপরের কাজটা কি সে আলাদা করতে পারবে এরকম একটা কাজ থেকে আলাদা অন্য একটা কাজকে আলাদা করার জন্য প্রতিটা কাজের শেষে প্রতিটা স্টেটমেন্টের শেষে আমাকে একটা সেমিকোলন দিতে হবে যেমন প্রিন্টের একটা স্টেটমেন্ট স্টেটমেন্টে সে কি বলতেছে একটা কাজ করো প্রিন্ট করো আউটপুট এটা দেখাও দেখালি কাজ শেষ আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে আমরা সেমিকোলন ব্যবহার করতেছি না কেন কারণ কাজটা ওইখানে শেষ হচ্ছে না যেমন যখন কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট ইউজ করতেছি তখন ইফ ইফ এর পরে একটা ব্লক আছে ব্লক অফ কোড সেই কোডটা এক্সিকিউট হবে ইফ এর পরে কিন্তু সেমিকোলন দিলেন ব্লক অফ কোড মানে ইফ এর পরে যদি সেমিকোলন দিয়ে দেই তাহলে নিচে যে আমি কোড গুলো লিখতেছি ইফ এর জন্য সেগুলো আর কাজ করবে না ঠিক একই রকম ভাবে আমি যদি ফরের পরে ফল লেখার পরে যদি একটা সেমিকোলন দিই তাহলে নিচে যে ব্লক অফ কোড আছে সেটা আর কাজ করবে না সেমিকোলন মানে হচ্ছে ওই লাইনটা ওইখানে শেষ ওই কাজটা ওইখানে শেষ আমি যদি কোনো কাজ কোন জায়গায় শেষ করে দিতে চাই তাহলে সেমিকোলন ইউজ করব যখন প্রিন করতেছি প্রিন্ট করার সময় ওই কাজটা ওইখানে শেষ ওই স্টেটমেন্টটা ওইখানেই শেষ আমি ওইখানে সেমিকোলন ব্যবহার করব আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন স্টেটমেন্ট কি কোথায় সেমিকোলন ব্যবহার করব কোথায় ব্যবহার করব না এবং কেন ব্যবহার করব না ধন্যবাদ সবাইকে